Lembrem-se que existe um tecido, o endométrio, crescendo no lugar errado. O organismo, né, o ser humano, quando tem algum tecido crescendo no lugar errado, vai gerar um processo inflamatório ali. Esse processo inflamatório tem como princípio tentar diminuir a proliferação daquele tecido que está no lugar errado. Só que o tecido endometrial tem mecanismos para fugir dessa briga imunológica. Isso vai cronicamente inflamando a parede uterina. Essa briga entre o tecido endometrial ectópico, no meio do, do útero, e o sistema imunológico vai causando uma inflamação crônica. E aí é que começa o problema dos sintomas da paciente. Essa inflamação crônica é responsável pelo aumento da cólica menstrual, pelo aumento do fluxo menstrual, e é responsável também por dificultar os processos iniciais da fertilização, desde a migração do espermatozoide até a própria implantação do embrião na cavidade uterina. Então imaginem que esse embrião, quer seja, quer seja gerado naturalmente, quer seja gerado num processo de reprodução assistido, vai chegar numa cavidade, vai chegar num espaço que tem um ambiente hostil para ele. Um ambiente hostil com um processo imunológico que diminui a receptividade uterina ao embrião que ali vai chegar. Essa diminuição da receptividade uterina dificulta o processo de implantação, dificulta a gravidez de se iniciar e aumenta a chance do aborto acontecer. Música 